Hi, hello friends. Welcome back to your Gilbert Times. In this video, we will talk about the voice recording. We will talk about the voice recording. We will talk about the voice recording. We will talk about the background noise. We will talk about the noise. And we will talk about the perfect voice recording. We will talk about the voice recording. We will talk about the high quality mic. We will talk about the voice clear. We will talk about the voice clear. பைசா போட்டு பெரிய மைக்கு இல்லை காஸ்ட்லியான மைக் வாங்குறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்க வாய்ஸ் சூப்பராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது ஃபேக்டே இல்லைங்க இரநூறு ரூபாய்க்கு வாங்குற மைக்கில் கூட பர்ஃபெக்டான ஒரு வாய்ஸ் ரெக்கார்டிங் பண்ணலாம் நான் சொல்ல போறேன் இந்த அஞ்சு ஸ்டெப்ஸை நீங்க ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா இந்த அஞ்சு ஸ்டெப்ஸில் எல்லாத்தையுமே நீங்க ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா வேற லெவலில் இருக்கும் உங்க வாய்ஸ் ரெக்கார்டிங் இல்லை என்னால் அவ்வளோலாம் ஃபாலோ பண்ண முடியாது ஒரு மூணு ஸ்டெப்ஸை நான் ஃபாலோ பண்ணுவேன் அப்படின்னாலும் உங்க வாய்ஸ் சூப்பராக தாங்க இருக்கும் ஸோ அது என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணுற அந்த ரூம் பார்த்தீங்கன்னா சவுண்ட் ப்ரூஃபாக இருக்கணுங்க நம்மளால் வந்து கிளாஸ் டோர்லாம் போட்டு பக்காவாக கவர் பண்ண முடியாது அவ்வளோ காசு இருந்தால் நீங்கள் இந்த வீடியோலாம் நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை பட் அட்லீஸ்ட் அந்த ரூமோட விண்டோஸ் டோர் எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக லாக் பண்ணிவிட்டு இந்த ரெக்கார்டிங் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஏசி ரூம் எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் ஏசி ரூம்னால் கண்டிப்பாக ரூமை வந்து டோட்டலாக பிளாக் பண்ணி தான் வைப்பீங்க ஸோ ஏசி ரூம் ரொம்ப கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும் இந்த ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்புக்கு கூடவே இன்னொரு விஷயத்தை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஒரு ரூமில் நீங்கள் ரெக்கார்டிங் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு செவருக்கு முன்னாடி உட்காந்து ரெக்கார்டிங் பண்ணுங்கள் அட்லீஸ்ட் கார்னர் அதாவது ரெண்டு செவருக்கும் இருக்கிற நடுவில் கார்னரில் உட்காந்து ரெக்கார்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் வாய்ஸ் ரிஃப்ளெக்ஷன் கரெக்டாக இருக்கும் எந்த ஒரு எக்கோவும் இருக்காது ஸோ ஸ்டெப் நம்பர் ஒனில் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய விஷயங்கள் ரூமோட விண்டோ டோர் எல்லாமே க்ளோஸ் பண்ணி சவுண்ட் ப்ரூஃபாக வச்சுக்கோங்க அண்ட் செகண்ட் திங் ரூமோட கார்னர்லேயோ அட்லீஸ்ட் செவத்துக்கு முன்னாடியோ உட்காந்து ரெக்கார்டிங் பண்ணுங்க நடுவில் உட்காந்துட்டு ரூமோட நடுவில் உட்காந்துட்டு வாய்ஸ் ரெக்கார்டிங் பண்ணாதீங்க ஸ்டெப் நம்பர் டூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னதான் நீங்கள் ரூம் ஃபுல்லாக லாக் பண்ணி வச்சாலும் எம்டி ரூமில் ரெக்கார்டிங் பண்ணாதீங்க இது நிறைய பேர் பண்ணுற தப்பு எம்டியாக ஒரு ரூம் அதுக்காகவே ரெடி பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அந்த ரூமில் பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே இருக்காது நாலு செவுரு தான் இருக்கும் ஸோ ரெக்கார்டிங் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க ஒரு ஃபுல்லாக இருக்கிற ரூமை யூஸ் பண்ணுங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஃப்ரிட்ஜு ஏசி கட்டில் பீர்வோ இந்த மாரி விஷயங்கள் இருக்கிற ரூமில் நீங்கள் ரெக்கார்டிங் பண்ணிங்கன்னா தான் உங்கள் வாய்ஸ் எக்கோ இல்லாமல் கிளியராக இருக்கும் அட் த சேம் டைம் பெரிய ரூம் அப்படியே ஹாலில் உட்காந்துலாம் ரெக்கார்டிங் பண்ணாதீங்க சின்ன ரூம் யூஸ் பண்ணுங்க எந்த அளவுக்கு நீங்கள் சின்ன ரூம் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ எந்த அளவுக்கு அந்த ரூமில் நிறைய பொருட்கள் இருக்கோ உங்கள் வாய்ஸ் கிளியராக இருக்கும் ப்ளஸ் எக்கோ இருக்காது ஸோ ஸ்டெப் நம்பர் டூவில் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னா சின்ன ரூமை சூஸ் பண்ணுங்க வாய்ஸ் ரெக்கார்டிங்க்கு அதே மாதிரி எம்டி ரூமை சூஸ் பண்ணாதீங்க ரூமில் நிறைய பொருட்கள் இருக்கிற மாதிரி ரூமாக சூஸ் பண்ணுங்க அண்ட் ஸ்டெப் நம்பர் த்ரீ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வாய்ஸ் ரெக்கார்டிங் பண்ணுற அந்த அப்ளிகேஷன் அதாவது சாஃப்ட்வேர் சரிங்களா நீங்கள் சிஸ்டமில் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அதில் எனக்கு பெருசாக ஐடியா இல்லை ஏன்னா நான் மொபைல் யூசர் சரிங்களா ஒரு வேலை நீங்கள் மொபைலில் தான் வாய்ஸ் ரெக்கார்டிங் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா ஒரு நல்ல வாய்ஸ் ரெக்கார்டர் யூஸ் பண்ணுங்கள் நான் யூஸ் பண்ணுற அந்த அப்ளிகேஷனோட லிங்க்கை டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் பிலிப்ஸோட வாய்ஸ் ரெக்கார்டிங் ஆப் நல்லாயிருக்கும் ஆக்சுவலாக இதுக்கு முன்னாடி சோனி யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் இப்போ அந்த ஆப் இல்லை அவங்க ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இந்த மாதிரி சோனி பிலிப்ஸ் இவங்களோட வாய்ஸ் ரெக்கார்டிங் ஆப் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா வாய்ஸ் கிளியராக இருக்கும் அதுவும் அவன் ரெக்கார்ட் பண்ணும்போதே பார்த்தீங்கன்னா ஹை குவாலிட்டியில் எடுத்து கொடுப்பான் நீங்கள் ஒரு லோக்கல் அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இரநூறு கேபி முந்நூறு கேபிலேயே உங்கள் வாய்ஸ் ரெக்கார்டிங் முடிஞ்சிடும் அதே வாய்ஸ் ரெக்கார்டிங்கை நீங்கள் பிலிப்ஸ்லேயோ இல்லை சோனியோட ஆப்பில் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அரௌண்ட் டுவெண்ட்டி எம்பி தேர்ட்டி எம்பி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்பிக்கெலாம் வரும் ஸோ வாய்ஸும் நல்லா கிளாரிட்டியாக இருக்கும் எடிட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு எந்த இடத்துலையும் பிரேக்கேஜ் இருக்காது ஸோ ஸ்டெப் நம்பர் த்ரீயில் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னா நல்ல வாய்ஸ் ரெக்கார்டர் யூஸ் பண்ணுறது லைக் நம்ம சோனி பிலிப்ஸ் இந்த மாதிரியான வாய்ஸ் ரெக்கார்டர் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் வாய்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் கிளியராக இருக்கும் ஸ்டெப் நம்பர் ஃபோர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாய்ஸ் ரெக்கார்டிங் பண்ணும்போது நிறைய பேர் பண்ணுற தப்பு இது தான் ஃபேனை போட்டுப்பாங்க அப்படி இல்லை கொஞ்சம் வசதியாக இருக்கவங்க ஏசி போட்டுப்பாங்க இது
அதுக்கு முன்னாடியே ஏசியை போட்டு ரூமை பர்ஃபெக்டாக ஃபுல்லாக வந்து கூல் ஆக்கிடுங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இந்த வாய்ஸ் ரெக்கார்டிங் பண்ணிங்கன்னா ஒரு பர்ஃபெக்டான வாய்ஸ் ரெக்கார்டிங் உங்களுக்கு வரும் ஸ்டெப் நம்பர் ஃபோரில் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் ஃபேன் ஏசி இதெல்லாம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு வாய்ஸ் ரெக்கார்டிங் பண்ணுங்க ஸ்டெப் நம்பர் ஃபைவ் வாய்ஸ் ரெக்கார்டிங் பண்ணும்போது இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணியே ஆகணுங்க இதை பண்ணிங்கனாலே நைன்டி நைன் பர்சன்ட் உங்கள் வாய்ஸ் கிளியராக இருக்கும் அந்த ஒரு பர்சன்ட்டுக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் ஃபோர்த் ஸ்டெப்ஸு சரிங்களா இந்த ஃபிஃப்த் ஸ்டெப்பை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கனாலே பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் பட் அந்த நாலு ஸ்டெப்பை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஒரு கிளியரான வாய்ஸ் ரெக்கார்டிங்கை நீங்கள் வெளியே எடுத்துகிட்டு வரலாம் ஸோ இங்கே நீங்கள் பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னா ஒரு மைக் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கண்டிப்பாக அதில் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு சின்ன ஸ்பான்ஸ் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க ஆக்சுவலாக அது பேர் ஃபோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது எதுக்காக அப்படின்னா நாய்ஸை வந்து ரிடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக நீங்கள் ரெக்கார்டிங் பண்ணும்போது உங்கள் பேக்ரவுண்டில் யாராவது பேசினாலோ இல்லை பேசுறது கூட பெருசாக மாஸ்க் பண்ணாது உங்கள் ஃபேன் ஓடிட்டு இருந்தாலோ இல்லை பக்கத்தில் ஏதாவது மோட்டர் ஓடிட்டு இருந்தாலோ அந்த மாதிரி நாய்ஸ் எல்லாம் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்காக மைக்குக்கு மேலே ஒரு சின்ன ஃபோம் கொடுப்பாங்க ஸோ நீங்கள் அதை ஃபோம்னு சொல்லலாம் பாப் ஃபில்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஷீல்டு மாஸ்க் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ எந்த மாதிரியான மைக் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நேம்ஸ் மாறும் ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த ஃபோமை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அடிஷ்னலாக நீங்கள் ஒரு கிளாத் யூஸ் பண்ணணும் நான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரியான கிளாத்தை தான் யூஸ் பண்ணுறேன் சரிங்களா இது ஆக்சுவலாக ஒரு கர்ச்சிஃப் குழந்தைங்களுக்காக ரெடி பண்ண கர்ச்சிஃப் நல்லா திக்காக இருக்கும் அதே டைம் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரியான கிளாத்தை நீங்கள் மைக் மேலே யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு கிளியரான ஆடியோ வெளியே வரும் சரிங்களா இது எதுக்காகனா உங்கள் பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் எல்லாம் வந்து மாஸ்க் பண்ணுறதுக்காக தான் நீங்கள் எவ்வளோதான் லோ குவாலிட்டி மைக்கு யூஸ் பண்ணாலும் இந்த கிளாத்தை அந்த மைக்கோட மேலே வச்சு நீங்கள் ரெக்கார்டிங் பண்ணிங்க அப்படின்னா வேற லெவலில் இருக்கும் குவாலிட்டி ஸோ இந்த கிளாத்தை யூஸ் பண்ணும்போது வாய்ஸ் ரெக்கார்டிங் எப்படி இருக்கு இந்த கிளாத்தை யூஸ் பண்ணாமல் டேரக்டாக மைக்கை யூஸ் பண்ணால் வாய்ஸ் ரெக்கார்டிங் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு சின்ன சாம்பிள் வருது பாருங்க ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு யோர் கில்ப டைம்ஸ் ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு யோர் கில்ப டைம்ஸ் சாம்பிளை பார்த்துட்டு இருப்பீங்க ஸோ இதுதான் உண்மை சரிங்களா அந்த கிளாத்தை யூஸ் பண்ணும்போது எந்த அளவுக்கு பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸை வந்து மாஸ்க் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு மாஸ்க் பண்ணி கொடுக்கும் அட் த சேம் டைம் நீங்கள் பேசும்போதே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இஸ்ஸு சா அப்படின்ற வேர்ட்லாம் வந்து ரொம்ப நாய்ஸ் அதிகமாக கேட்கும் இந்த மாதிரியான விஷயங்களையும் அது மாஸ்க் பண்ணிவிடும் நம்ம பேசும்போது இப்போ பேஸ் அப்படின்னும் போது பார்த்தீங்கன்னா இஸ்னு வந்து பார்த்தீங்களா அந்த நாய்ஸ் அது வந்து கட் பண்ணிவிடும் பேசு அப்படிங்கிறத மட்டும் கிளியராக எடுத்து கொடுக்கும் ஸோ நம்ம பேசும்போதே நம்ம ப்ரொனன்சேஷன்லேருந்தே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில நாய்ஸ் இருக்கும் இந்த மாதிரியான விஷயங்களையும் அந்த கிளாத் உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டாக மாஸ்க் பண்ணி கொடுக்கும் ஸோ இதுதான் கைஸ் இந்த அஞ்சு ஸ்டெப்ஸை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா போதும் உங்கள் வாய்ஸ் ரெக்கார்டிங் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் அது கண்டிப்பாக நிறைய யூடியூபர்ஸ்க்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் என்னை நிறைய பேர் கேட்டாங்க எப்படி ப்ரோ வாய்ஸ் இவ்வளோ கிளியராக இருக்குது எப்படி பண்ணுறீங்க சொல்லி கொடுங்க அந்த ட்ரிக் என்ன ஸோ சீக்கிரம்லாம் ஒன்றுமே இல்லைங்க இந்த மாதிரியான ஒரு கிளாத்தை யூஸ் பண்ணி தான் நான் ரெக்கார்டிங் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத நான் எப்போவோ சொல்லிட்டேன் ஒரு லைவில் ஒரு தடவை சொல்லியிருந்தேன் அண்டு நம்ம கில்ப டைம்ஸோட ஆயுதங்கள் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டாப்பிக்கில் ஒரு வீடியோ போட்டேன் அதுலேயும் சொல்லியிருப்பேன் ஸோ இத்தனை தடவை சொன்னேன் பட் என்னோட சேனல் பார்க்காத நிறைய பேரும் எனக்கு கால் பண்ணி கேட்டிருந்தாங்க எப்படி உங்கள் வாய்ஸ் இவ்வளோ க்ளீனாக இருக்குது அதுக்கான மெத்தட்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க இது தான் காய்ஸ் இந்த அஞ்சு ஸ்டெப்பை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா வேறு லெவலில் இருக்கும் அட்லீஸ்ட் ஒரு மூணு ஸ்டெப்பாச்சும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் பர்ஃபெக்டான ஒரு வாய்ஸ் ரெக்கார்டிங் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ நான் யூஸ் பண்ணுற ரெண்டு மைக்கோட லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் பெஸ்ட் பை லிங்க்கு ஸோ நீங்கள் ஃப்ளிப்கார்ட்லேயும் வாங்கலாம் அமேசான்லேயும் வாங்கலாம் அட் த சேம் டைம் நான் யூஸ் பண்ணுற அந்த ரெக்கார்டிங் ஆப்போட லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் இதை ட்ரை பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணி உங்களுக்கு இன்னமும் உங்களுக்கு வாய்ஸ் ரெக்கார்டிங் சரியாக வரல அப்படின்னா என்னோடய இன்ஸ்டாகிராம் பேஜில் என்கிட்ட வந்து பேசுங்க என்னோடய நம்பர் இருந்ததுன்னா வாட்ஸ்அப்பில் வாங்க பிரச்சனை இல்லை என் நம்பர் இல்லைனா இன்ஸ்டாகிராமுக்கு வாங்க அங்கே என்னோடய நம்பர் தரேன் நீங்கள் டேரெக்டாக என்கிட்ட பேசுங்க தேங்க்யூ கைஸ் 